일단 소개를 어제 제가 해도 될 건지 정말 너무 떨리네요. 이름 태양, 직업 독보적 음색의 아티스트. 서너 달 전쯤인가 우연히 엘리베이터에서 그를 마주친 적이 있어요. 그의 정체는 바로 슈가. 이번에 길게 대화를 나눠보고자 슈타로 슈가를 만나러 갑니다. 부모님. 아 안녕하세요. 네. 아, 너무 반갑습니다. 아 너무. 네. <웃음> 너무 떨려요. 저도 떨려요. 아 왜냐하면 너무 이게 패, 팬이었어 가지고. 아 네. 제가 오늘 그 네. 우리가 또 새해고 네. 설날을 맞이해서 식혜와 수정가를. 아유 어, 너무 좋죠 너무 좋죠. 아 아무튼 이렇게 만나뵙게 되네. 아 그러니까요. 아나 진짜 너무 떨려요. 나 진짜 연예인 보는 아. 기분이 너무 나가지고. 아. 너무, 너무 떨립니다. 이 아. 자리에서 또 우리가 네. 여러 가지 이야기들을 나눌 수 네. 있을 것 같아서. 아저 진짜 여쭤보고 싶었던 게 너무 많았어. 요 어릴 적부터. 일단 준비해 주 네. 그 사람들이 슈타 하면 술 무조건 먹어야 되는 거 아니야라고 오해들 하시는데 안 드셔도 사실. 되긴 하거든요. 저도 사실 처음에 초대받았을 때 제일 걱정됐던 부분이 제가 술을 안 마셔서 아, 술안 드세요 아예? 거의 안 먹죠. 혹시 수, 수정가랑 식혜 중에 어떤 게더 좋으세요? 어, 저는 둘다 먹어보겠습니다. 어, 따로 드릴게요. 어, 근데 솔직히 진짜 너무 떨려요 지금. 저희 데뷔 전부터 저는 사실 책도 읽었거든요. 혹시 그 세상에 <웃음> 일단 한번 마셔볼까요? 네. 뭐 제가 술은 아니지만 짱. 와 방탄은 사실 거진 선배님들이 만들었다고 해도 과언이 아닐 정도로 그냥 너무 어릴 적부터 꿈꿔왔던 뮤지션 아유. 너무 독보적이었었어가지고 어릴 적에 아직도 그게 나요 연습생 때인가? 만화를 보면서 네. 아 저런 가수 되고 싶다 라는 아. 이야기를 했었어요 실제로 너무 애들 너무 좋아요 어릴 적에 전국에 스무 살 됐을 때 이제 스무 살 됐다고 수녀 먹으러 가자 하면서 이제 노래방 가가지고 뱅뱅뱅 한 100번 부르고 <웃음> 애들 안무 다 외우고 아. 있었어요. 그 정도로 네, 뭐 저도 그저 이렇게 저희를 좋아해 주신다고 이렇게 얘기를 들어가지고 네. 감사가 됐었고 네. 저희가 이제 한창 활동했을 때 네. 이렇게 방송국에서나 이렇게 만날 수 있는 기회가 좀 네. 많지 않았던 것 같아요. 네. 저희가 그때부터는 해외 스케줄을 좀 많이 했었고 저희 인사드리러 간적 있었었는데 대기실 통으로 쓰고 계셨을 때 아. 저희가 진짜 너무 인사 꼭 드리고 싶다고 기억나요? 네. 그때도 뭐 나오, 나와서 막 <웃음> 이랬던 기억이 있는데 네. 그렇게 얘기해 주시는 것만으로 진짜 너무 감사하죠 네. 진짜로 아니 음식을 그렇게 좋아하신다고 먹는 거 너무 좋아하죠 살 빼신 거죠 다이어트를 엄청 뺐죠 군대에서 제가 정확히 한 10kg가 넘게 찌더라고요 군대 입대하기 전까지 항상 일일일식을 네. 거의 이렇게 생활화 하듯이 하다 보니까 살이 그렇게 찌진 않았었는데 이제 입대를 하고 나서 삼시세끼를 무조건 먹어야 되는 음. 그런 상황이 오니까 오 바로 한 한두 달 사이에 1 0 k g 쪄가지고 음. 군대에서 부른 살을 빼느라고 애좀 먹었습니다 지금 그러면 몇년 만에 태양 솔로로 나오는 거예요? 거의 6년 되지 않았어요? 거의. 그쵸 제가 입대하기 <웃음> 전에 마지막으로 솔로 앨범을 냈던 때가 이제 거의 6년 가까이 되고요 어, 그럼 좀 많이 좀 내주시면 안 돼요? 팬으로서 진짜? 아, 네. 아 저도 너무 그러고 싶은데 아시다시피 네. 팀 활동도 이제 같이 하고 음. 또 이러다 보니까 솔로 앨범을 내가 원하는 어떤 때에 원하는 시기 이렇게 내는 게 생각보다 쉽지는 않아요 그래서 음. 오래 걸리긴 했는데 2023년부터는 이제 음악 활동도 하고 또팬 여러분들을 만날 수 있는 많은 기회들이 생길 것 같아서 저도 너무 기대하고 재밌어. 있어요 너무 기대됩니다 일단 그러면 음식과 함께 이야기를 좀 나눠볼까요? 본격적으로 앨범 이야기는? 한식을 그렇게 좋아하신다고 해서 한식으로 어떻게 세팅을 좀 해봤어요 네, 저 나온다고 이렇게 맛있게 음식을 네. 준비해 주셔가지고 이번에는 싱글인 거죠? 
이번에는 싱글입니다. 지민이와 함께 또. 네, 그게 또 그렇게 됐더라고요. 네, 이렇게 됐어요. 감회가 너무 새롭더라고요. 이게 아... 진짜 이렇게 세상에 나오게 됐구나. 지금 음악을 듣고 또 음악 이야기를 좀 하면 좋을 것 같은데 너무 영광스럽게도 선배님 음악을 오늘 꼭 들어보고 싶습니다. 지금 리스너의 입장으로 제가 진짜 팬으로서. <웃음> 제목은 바이브입니다. 거짓말 아니라 지민이가 한 열다섯 번 넘게 네. 재녹음하고 와 원래 노래를 전혀 했던 친구가 아니었거든요? 아 원래는 노래를 했던 네. 친구가 아니에요? 원래 이 친구는 뭐 무용하고 이랬던 친구였는데 아그막 현대무용 했다고 네. 저도 들었거든요 그래서 데뷔를 하면서 노래라는 걸 이제 거의 처음으로 시작을 한 거예요 아... 그래서 얘도 막 엄청 산전수전 다 겪은 거죠 막 보니까 엄청 노력하더라고요 맞아요 저도 웬만해서 진짜 될 때까지 하는데 와 지민이는 제가 못 따라갈 정도로 진짜 될 때까지 하는 맞아, 게 지민이는 그게 무서운 친구죠 네. 이제 정국이 같은 경우는 약간 천재 같은 느낌이고 음. 그 노력 안 한다는 게 아니라 진짜 네. 타고난 게 너무 많은 친구고 아. 지민이는 그거를 노력으로 커버한 약간 또 다른 천재 같은 느낌이 그래. 좀 많이 들고 좀 무조건 1등 할것 같은데 <웃음> 제가 제가 들을 거예요 저 무조건 <웃음> 무조건 해야 돼요 여기 싱글로 먼저 나오는 곡이 네 이게 이제 먼저 나 왔죠 지금 이제 방송을 하고 네. 있던 당시에 이제 1위를 하고 있겠죠 지금 <웃음> 전국에는 다 바이브가 아 이거 야 그렇게 안 무조건. 되면 지금 <웃음> 아니, 무조건 될 거예요 무조건 됩니다 네. 네 이거 어떻게 근데 피처링을 하게 된 거예요 이게 정확히 2년 전에 네. 제가 전역을 하고 음악 작업을 막 하고 있었어요. 네. 그때는 BTS 멤버들이 아직 솔로 활동을 이렇게 막 음. 활발하게 하기 전이었어요. 네, 맞아요. 테디 형하고 이제 프로듀서들이 제가 전역한 기념으로 음. 우리 영배 멋있는 곡 한번 같이 써보자 음. 이런 분위기가 된 거죠. 그래서 그때 정말 스케치로 간단하게 비트랑 이제 루프만 만들어 놓고 음. 거기에 이제 지벌시로 뭐라고 지벌스요? 그 알죠? 지벌시로 이렇게 그냥 아. 뭐 가사 없는 저희는 개가사라고 하는데. 아, 네. <웃음> 개가사로 이렇게 지금까지 그냥 흘러다가 근데 이제 테디 형께서 스쳐가는 이야기로 어, 이때쯤에 정말 멋진 곡으로 음. 지민이랑 태양이 한번 네. 같은 곡에서 호흡을 맞추면 너무 멋있겠다 지민이랑 같이 했으면 좋겠다는 그 아이디어에 네. 이제 그러면서 완성을 시킨 거예요 뭔가 세계관이 충돌하는 느낌인데 내가 뭐 <웃음> 아마 지민이가 여태까지 시간들 중에 가장 많은 영향을 준 선배님 아닐까 진짜 전 진심으로 그렇게 봐요 아, 사실 그렇게 말씀들을 주변에서도 막 해주시고 응. 지민이도 실제적으로 만났을 때 이런 얘기를 응. 하는데 저도 배우는 게 너무 많고 음. 어, 진짜 와 많이 영감이 됐던 것 같아요 음. 정말 너무 열심히 하고 같이 작업하는 기간 동안 너무 재미있고 즐거웠거든요 음. 뭐, 뮤직비디오도 이미 공개가 됐겠지만 저는 사실 현장 사진이나 이런 것도 전혀 못 봤거든요 네. 어떤 느낌이에요 뮤직비디오는? 일단 저도 그렇고 우리 지민이를 좋아하는 팬 여러분들이 가장 보고 싶어하는 그런 모습들을 음. 춤도 많이 들어가 있는 그런 노래이기 때문에 그런 장면들 위주로 음. 멋진 세트에서 아 근데 진짜 열심히 연습하더라고요 깜짝 놀랐어요 음. 걔가 그냥 담이 되게 잘 걸리는데 음. 아 무조건 연습해야 된다고 해야 된다고 해서 계속 나와 있더라고요 연습실에 그래서 좀, 좀 춤추러 왔다가 <웃음> 보고 아, 특히 이번 안무가 안무도 아니고 프리스타일도 아닌 그 네. 순간 애매한 선에 있어서 네. 저도 그렇고 지민이도 그렇고 좀 소화하는데 좀 시간이 좀 걸리더라고요 아 근데 선배님 춤 너무 잘 추시니까 <웃음> 그러면 신곡 바이브의 만족도는 예를 들면 1에서 100을 했을 때 어느 정도의 만족? 휴가도 마찬가지겠지만 지금 저희 위치에서 어떤 내가 수, 생각하는 수준의 만족도가 만족되지 않는 어떤 결과물을 네. 세상에 내놓을 수는 없겠죠. 네. 그래서 제 기준에서 정말 만족하는 수준에 음. 있기 때문에 이것도 세상에 나올 수 있게 되는 음. 거고 뭐 저의 부족함이라든지 어떤 아쉬운 점들은 이 곡이 세상에 나온 이후에 또 제가 모르는 어떤 부분들을 이야기해 줄수 있는 어떤 것들에 의해서 또 생각을 해볼 수 있는 음. 것 같아요 지금의 저로서는 너무 만족스럽죠 어. 왜냐하면 특별히 정말 지민이와 이런 <웃음> 콜라보레이션이 현실화됐다는 라 네. 것에 
좀 저도 아직도 믿기지는 않는 것 같아요. 네. 아 사람들이 진짜 난리 나겠다 진짜. 이, <웃음> 이 조합도 그렇고 진짜 아니, 아니 너무 시, 신기해할 것 같아요 사람들이. 네. 다른 만화 주인공 둘이가 한 만화에 나오는 느낌. 네, 갑자기. 보다 네. 둘의 음색도 너무 잘 어울리고. 네. 왜냐면 걔는 형, 형님을 팠다니까요 진짜. <웃음> 농담이 아니라. 걔 성, 형님 성동사가 못 들어봤죠. 제 성동사가 못 들어봤어요. 말투까지 성동사. 아 진짜요? 그 정도로 형님을. <웃음> 그치, <웃음> 저도 불령이랑 작업을 하고 뭐 이런 했지만 그 뮤지션으로서 얼마나 그 순간이 막 너무 네. 막 얼마나 설렜겠어요 진짜 아 바이브 한마디로 요약한다면 바이브 곡 가사에도 있지만 어둠 밤하늘 끝에 트와일라이트 음. 제 개인적인 바이브에 대한 곡에 대한 느낌은 네. 그렇습니다. 지금 17년째 활동을 하고 계십니다. 그렇죠. 제가 이제 데뷔한 지 이제 2023년이니까 17년. 네. 네. 한국에서는 이 사이클, 가수의 수명 사이클이 굉장히 짧잖아요. 정말 짧죠. 네, 어떤 기분이에요, 17년을? 사실 하면. 17년이라는 숫자를 들으면 와, 이게 참 오래 했다. 제가 중학교 때 데뷔하셨어요? 그 얘기를 네. 지민이가 하더라고요. 네. 지민이가 중학교 때 저희 스틸 얼라이브, 얼라이브 앨범을 네. 들었다고 하더라고요. 그때 영, 제가 영반이었죠. 이제 스물셋인가 그랬거든요. 근데 진짜 어리셨어요, 그때. 나는 그 커리어가 그렇죠. 그 나이 때 어떻게 됐지? 라는 생각이 <웃음> 들고 아, 왜냐면 진짜 말이 안 되잖아요, 진짜. 음. 생각해보면 그때가 이제 20대 초반이었는데 네. 저도 어렸고 네. 근데 그거를 들었던 네. 슈가나 지민이가 중학생이었다는 거에 저는 네. 또와 왜냐면 거짓말이 제가 중1 때인가 음. 나왔었어요 그래서 엄청 <웃음> <웃음> 이제 선배님 음악을 듣는데 그때 무슨 라이브 무대였었어요 이분은 정말 득도를 한것 같다 진짜 <웃음> 아, 왜냐면 너무, 너무 압도적이잖아요. 목소리나 노래가. 그 모멘텀이 있었어요. 그확 뭔가 체인지가 되는. 모르겠어요. 제 개인적으로 생각해보면 그게 눈, 코, 입 이후에 나왔던 빅뱅 앨범 때부터 네. 이제 제 보컬에 대해서 그리고 음악성에 대해서 조금 더 확신을 좀 가지게 된 순간들이 좀 있었던 것 같아요. 네. 근데 그게 정확히 어떤 순간인지는 말하기는 힘든데 그동안 오래 쌓여왔던 음. 그런 경험? 아 이제는 조금 확실하게 알것 같은 부분들이 음. 생기는 게 10년 이후부터였던 것 같아요. 어... 방탄 네. 소년단 친구들 이제 10년. 네. 이 10년 이후가 네. 아마 그렇게 느껴지실 거예요. 이제는 음. 아 노래가 됐던 음악적인 여러 가지 면이 있어서 아 이제는 조금 확실하게 알것 같은. 근데 너무 안 먹고. <웃음> 소위 말하는 그 축구를 따지면 뭐 명경기, 농구 같은 거 명경기 같이 무대도 그런 게 있잖아요. 저때 잘했지 하는 거 이제 뭐 2017만 원뭐 마이크 드랍 이런 것들. 아, 네. 그거는 사실 제일 많이 이제 그 알고리즘을 통해서 뜨기도 네. 하고 그랬는데 굿보이였던 것 같아요. 네, 굿보이 마마 무대가 그 당시 이제 상황도 좀 되게 재밌었기도 했고 네. 그때 상탈을 하시고. 네. 보면서. <웃음> 근데 왜냐면 그때 상의 탈의를 안 하려고 했었거든요. 어, 자켓을 원래 입었던, 입으려고 아. 했었던 착장이 있는데 올라가기 전에 그냥 제가 벗은 거예요. 아. 아니, 좀 벗어 보일 것 같은데 하고 벗었는데 <웃음> 태닝이 너무 잘 돼있던데요. <웃음> 준비는 다 해놨어요. 아, 준비는 네. 급하게 하고 이제 올라갔는데 좀 무대가 괜찮게 나온 것 같아서 저는 항상 그 만화에서의 빅뱅이 음. 너무 기억나요. 네. 너무 압도적이니까. 아니, 아니. 아니, 그렇잖아요 진짜. 진짜 우리 이렇게 봤었어요. 음. 아이 뭐 이미 우리도 저런 가수가 되자. 우리도 <웃음> 저런 가수가 되자. 훨씬 더 멋있는 가수가 아이, 되어 있기 때문에. 빼는 네, 전드라고 생각했는데. 정말 솔직히 좀. 뮤지션으로서 너무 떨리는 순간인 것 같아요. 그 순간이 몇 순간 없었었는데 너무 신기해요 지금. <웃음> TV 보는 거. <웃음> 아니 
저도 사실 오늘 이렇게 자리 만들어져서 만나게 돼서 진짜 너무 좋고 여러 이야기 많이 나눴으면 좋겠어가지고 네. 근데 사실 팀 활동도 엄청 오래 하셨고 사실 솔로 활동도 하셨고 저는 이제 또 솔로로서 이제 막 시작을 해야 되는 입장인데 궁금한 네. 게 너무 많았어요 아이 뭐 제가 뭐 조금이나마 네. 어드바이스를 해줄 수 있다면 아 내가 이제 빅뱅 선배님 아니면 진짜 가서 어떤 뭐, 뭐 물어봐야 되지 라는 걸 엄청 많이 상상을 했었거든요 었 네. 사실 저 같은 경우는 솔로를 이제 막 시작을 하는 입장에서 다 너무 무서운 거예요 음. 그 어떤 느낌인지 뭔지 알아요 아시죠? 왜냐면 다 같이 하던 거를 네. 혼자 해야 되는 건 있을까? 라는 거에 대한 너무 잘 알죠 게스트로 했던 게 됐다 그냥 잠깐 갔던 게 음. 처음이었거든요 멤버가 없으니까 너무 떨리는 거예요 맞아요 허할 것 같은 거야 맞아요. 그렇게 무대를 많이 했는데 그죠 제가 추가 시작했던 어떤 조언을 한다는 라것 자체가 고민이 많이 되는 것 같아요 왜냐면 지금 워낙 진짜 잘 하고 계시고 어떻게 보면 뭐 저희보다 훨씬 더 잘하고 있고 아 무슨 조언을 내가 해줄 수 있지 근데 결국에는 내가 하고 있는 많은 솔로 활동이라든지 음악 이 모든 게 결국에는 저는 팀에 도움이 돼야 된다 어... 무조건 팀이 먼저고 멤버들이 우선시 돼야 되고 팀에 누가 되는 어떤 것들은 하지 말아야겠다 고 지금 나와서 혼자 어렵고 좀 힘들기 때문에 잘 못할 때도 있지만 그래도 나랑 같이 했던 팀들이 있는 것만으로도 많이 힘이 됐던 것 같아요 음, 음. 그래도 난 다시 또 팀으로서 내가 돌아가서 더 열심히 하면 된다라는 어떤 그런 자신감 같은 것도 되게 많았던 것 같고 지금처럼 팀들을 먼저 생각을 하고 팀들과의 관계를 건강하게 가져가면 그것만큼 더 무서운 능력이나 무적의 힘은 없다고 생각을 하고 하기 팀일 때가 가장 멋있죠 사실 그죠 네. 네. 저는 울팀 너무 좋아하거든요 당사자이기도 하지만 네. 팬으로서도 방탄을 좋아한단 말이에요 형, 형제지만 이제는 이번 6월이었나? 6월 13일 날술 뭐 먹는 뭐가 나갔는데 무슨 키리 해체니 뭐니 막 음. 중단이니 뭐 해서 아, 그 안에 이제 잠깐 좀 쉬어 가야 되는데 어쩔 수 없이 물리적으로 쉬어 가야 되는데 그런 이야기 막할때 너무 무서웠어요 그, 그런 상황 자체가 아. 왜 세상은 우리한테 계속 쉬라고 하지? 음, 아직 네. 우리는 할게 많은데 현역인데? 그래가지고 그때 좀 솔직히 좀 찾아뵙고 싶긴 했어 아. 어떻게 해야 될지 네. 사실 지민이랑 한번 저희 집에 초대하려고 그랬거든요 음. 같이 와서 <웃음> 지민이가 김치찌개를 이렇게 좋아한다고 어. 그래서 제가 김치찌개 끓여주려고 <웃음> 거의 의형제 아닙니까? 이 정도면? 나 아는 형이 나한테 김치찌개를 끓여준다? 상상이 안 되는데? 같이 그때 한번 와서 네, 초대만 해주시면 어릴 적에 꼭 물어보고 싶었던 게 있었어요 뮤지션들이 막 그런 이야기를 하잖아요 이 무대 철거되는 거 보면 막 되게 공허하고, 공허하고 외롭다 이런 이야기를 막 하는데 사실 막 공허함 막 이런 거라기보다는 괴리감은 음. 좀 느꼈던 때가 많았던 거 같아요 음. 그러니까 태양으로서는 제가 많은 사람들한테 어쨌든 인정을 받거나 판단을 받고 목적지를 향해 계속해서 가고 있었고 그런데 사실 그 모습과는 별개로 이제 사실 집에 돌아오면 그런 것과는 상관이 없이 살아갈 수 있는 사람이다 보니까 그런 것에 대한 좀 괴리감을 많이 느끼기도 했고 어렸을 때 이제 스무 살 초반에는 대중들의 어떤 관심과 이런 사랑을 어떻게 계속해서 이어가고 받아야 하지? 라는 좀 압박감, 부담감 때문에 많이 힘들었었던 때도 있었던 것 같아요 음, 어떻게 얘기하셨어요? 근데 제일 중요했던 건 사실 어떤 사람들이 주변에 있느냐였던 것 같아요 음. 그게 멤버들이 됐고 또 주변에 같이 스태프분들이 됐든지 간에 냉정하게 음. 아닌 건 아니라고 얘기해 줄수 있고 아, 그거 진짜 중요하죠 네. 음, 그 이야기를 해줄 수 있는 해줄 사람 수 있는 사람 그 당시에는 그런 얘기를 듣는 게 사실 실처 내가 이런 얘기를 왜 들어야 되지 하지만 또 그런 이야기들을 해주는 사람들이 곁에 있다는 라게 엄청나게 그런 사람들이 많아야 될것 같아요 나는 진짜 많으면 좋죠 왜냐면 어느 순간 다 우쭈쭈가 되어 버리잖아요 아마 아실 거예요 이게 점점 더 많은 사람들한테 사랑을 받고 인기가 많아질수록 내가 하는 모든 거를 그냥 다 오케이 하고 음. 네가 하는 거다 그때가 제일 경계해야 될 타이밍인데 이런 주변 사람들이 많아질수록 맞아요 본인한테 그게 굉장히 독이 맞아요. 되는 맞아요. 독이죠 네. 진짜 그래가지고 요즘 좀 전반적으로 멘탈 관리를 굉장히 열심히 하고 있습니다 아... 이, 이런 이야기들을 나눌 수 있는 사람이 존재한다는 것도 난 너무 기쁘고 네. 아니 난이 이야기를 나눌 수 있다는 라 진짜 네. 이 상황이 너무 좋은데 네. 좀 약간 취한 것 같아요 <웃음> 술안 먹었는데 근데 한동안 노출을 안 하셨었잖아요 이제 한동안 네. 좀 네. 일상을 어떻게 보내셨을지도 많은 팬분들이 궁금해 하실 것 같은데 사실 이렇게 막제 자신을 노출하는 것에 대해서 좋아하는 성격은 아닌 것 같아요 음, 저, 저도 약간 그죠? 네. 사실은 집에 대부분 음... 집에서의 생활들을 주로 하고 남산 아, 어, 저도 남산 네, 남산 둘레길 자주 가서 걷고 네. 
그런 정도의 소소한, 일상. 소소한 일상을 음. 너무 소중하게 생각하고 그게 너무 행복하고 음. 요즘 남준이랑 전시회를 다닌다고요? 남준이는 도대체 미술로 넘어갈 건가? <웃음> 전시회를 <웃음> 아니 남준 씨는 사실 정말 많이 얘기 들었어요 한번 어. 이렇게 같이 만나는 거 어떠냐 그래서 저도 어, 너무 좋다 좋다 하는데 우리나라에서 프리즈 할때 네, 프리즈. 그때 정말 자연스럽게 만났어요 음... 저도 어 그동안 얘기 많이 들었다고 한번 우리 같이 만나서 밥 먹어요 하면서 친해졌어요 음... 그 이후로 같이 밥 식사도 하고 또 계속 연락하면서 음... 이제 지내고 있으면서 나보다 더 자주 보시는 것 같아요 <웃음> 뭐 이런저런 얘기 나누는데 너무 통하는 네. 것도 많고 글 쓰시는 걸 좋아하신다고? 성향이 좀 워낙 이렇게 생각이 좀 많은 음. 성향이라 하루에 이제 일과를 마칠 때꼭 길게는 이제 몇 줄이 될 때도 있고 아니면 한 문장이 될 때도 있고 아니면 정말 한 단어가 될 때도 음. 있고 생각나는 것들을 계속 적어놓는 습관을 좀 음. 들였어요 그런 것들을 토대로 또 이제 가사로도 많이 그쵸. 네, 나오게 되고 비슷한 공통점이 있네요 저는 꼭 펜으로 써요 그러니까 네. 노란색 노트에 가사 쓸 때도 항상 그거 쓰요 근데 그 감성이 확실하게 있는 것 같아요 네. 아, 이거 뭐, 이걸 못 쓰겠어요 네, 맞아요 맞아요 뭘 쓰고 있는지 잘 모르겠어요 이것은 근데 저도 이제 집에서 본격적으로 막 여러 가지 생각 정리하고 할때 쓰려고 네. 그 타자기를 하나 샀어요 타자기요? <웃음> 그 아날로그 감성에 칙칙칙칙칙칙칙칙 네, 그건 지울 수가 없지 않아요? 지울 수가 없어요 네. 그래가지고 제가 그 최근에 타자기에 대한 다큐멘터리를 보고 약간 어 이거 너무 재밌다. 왜냐면은 음. 요즘에는 쓰고 마음에 안 들면 다 지워버리잖아요. 네. 근데 이제 타자기는 지울 수가 없으니까 음. 나중에 봤을 때 웃기고 막 너무 이런 생각을 했지 이런 생각이 들더라도 다 남겨놓는 게 좋을 것 같아서 유산이 되죠. 네. 음, 나중에는 선배님 작업실이 그러면 회사에 있으신 거예요? 저는 사실 작업실을 여태까지 어, 만들 수 있는 상황이 있었지만 아직까지는 작업실을 음. 만들 필요는 없다고 생각을 하고 있어요. 왜냐면 음. 슈아 씨는 직접 비트를 만들고 트랙을 네, 네. 만들기 때문에 작업실이 무조건 필요한데 저 같은 경우는 음. 사실 송라이팅하고 음. 이제 가사를 쓰는 작업들이기 때문에 네. 오히려 그런 작업은 내가 작업실에 가서 아 가사 써야지 음. 멜로디 만들어야지 하고서는 했을 네. 때잘안 나오죠 그죠 되는 일이 거의 없더라고요 그래가지고 저희 팀은 저랑 남준이랑 호석이는 작업실이 셋다 완전 스타일이 너무 달라요 아, 또 그렇겠다. 왜냐면 네. 또 작업실 보면 네. 작업실을 꾸민 사람의 성향이라든지 성격이 잘 드러나기 때문에 어때요? 느낌이? 남준이는 박물관이고요. 봤어요. 네. 그 최근에 앨범 나오면서 네. 채널 완전, 그거 완전 박물관이에요. 남준이도 박물관이고. 호비는 미국 녹음실 아시죠? 네. 그거 한번 해보고 싶다면서 빨간색으로 했어요. 빨간색으로. 아, 뭔지 알아요. 저는 완전 작곡가. 방. 음. 음악만, 음악만 네. 집중할 수 있는 저도 개인적으로 작업할 때는 저는 제 옷방에 네. 책상이 하나 있거든요 어. 제 책상 옷방에 책상 그게 집중이 잘 돼요 아. 희한해요 어떤 방을 따로 만들면 네. 거기서부터 뭔가 이렇게 좀 부자연스러워지고 음. 바이브가 안 나오죠 네 나오잖아요. 옷방에서 주는 저의 그 음. 희한한 편안함이 있어서 어. 거기서 이제 사실 먼지도 많고 그런데 음. 거기서 이제 쓰고 가사 정리하고 그리고 저는 특히 이번 앨범 같은 경우는 밤에 자주 뛰거든요 네. 이태원 쪽으로 해서 이렇게 뛰었다가 어. 남산 찍고 오는데 사실 뛰면서 정리 많이 해요 어. 뛰면서 정리. 맞아 그런 거 있죠 네. 운동하면서, 정리하고. 운동하면서 정리하고 제일 많이 나올 때는 잠 들기 바로 전에 음. 갑자기 생각도 못했던 멜로디 방언처럼 나올 때들이 네. 있죠 떠오르거나 정리가 안 됐던 문장들이 막 정리가 음. 되거나 똑같구나 네. 그 현실 내 발을 붙이고 살아가는 뮤지션 중에 한 명이구나 라는 게 지금 다시 느껴지거든요 음. 왜냐면 보통은 내 노래가 막 전국에서 들리고 이러면 그 현실감을 잃어버, 잃어버리는 순간들이 있잖아요 근데 지독하게도 우리 팀은 좀 현실감각을 좀 많이 지키려고 우리들끼리 지금 좀 현실적이었으면 좋겠다 다내거 아니고 다 언젠가는 없어질 것들인데 잘 평범하게 중심 좀잘 잡았으면 좋겠다는 이야기를 많이 하는데 내가 되게 놀란 포인트가 그거예요 사실은 지민이도 만나봤고 RM도 만나봤고 지금 슈가도 만나본데 일관적으로 하는 얘기가 다이 얘기 음. 그래서 제가 거기서 진짜 많은 걸 느꼈어요 아, 사실은 지금 가진 위치에서 그런 생각을 하는 게 생각보다 쉽지 않거든요 네. 근데 우리 아무것도 아니고 그냥 우리 열심히 해야 되고 우리 음악 그냥 잘해야 되고 그게 사실 전부 그쵸. 그런 걸 사실 어느 순간부터 잊게 되고 하는 여러 가지 환경적 요인이 있는데 최대한 평범하게 살려고 하고 네, 소소한 맞아요. 것에서 네. 감사함을 느끼려고 하고 주변 사람들과 좋은 관계를 유지하려고 하고 이것만큼 제가 봤을 때 진짜 중요하고 제일 음, 음. 사실 
진짜 이런 얘기까지 나와서 뭐 이런 얘기를 하지만 내가 존경하는 많은 아티스트들의 음악들을 공부를 하잖아요. 네, 그렇죠. 근데 어느 순간 그런 생각이 들더라고. 그러니까 음악을 이들을 통해서 이제 공부하고 나도 어떻게 해야 될지에 대해서 연구하는 거는 정말 중요한 일이고 좋지만 사실 이들의 삶까지는 들여다볼 생각을 잘안 하고. 그렇죠. 근데 내가 진짜 그냥 인간 하나의 동영배로 돌아왔을 때잘 네. 메이크업하지 못했을 때 불러오는 많은 네. 그런 안 좋은 결과들을 네. 저는 많이 보여줬다고 생각을 해요. 네. 솔직히 말해서. 그래서 그런 것들을 통해서 나도 한 사람의 인간으로서 무언가를 잃지 않아야 되고 부족함을 일단한 걸 깨달아야 되고 인간적인 성장이 동시에 이루어지지 않는다면 과연 그게 무슨 의미가 있을까? 한 가지 바램이 있다면 제가 살아가는 어떤 여러 가지 모습들로 인해서 정말 저도 노력을 많이 해야 되겠지만 좋은 본보기가 되고 싶다는 생각을 많이 해요. 비슷한 생각을 하고 계셨네요. 네. 어, 오늘 이야기가 <웃음> 재밌으세요? 괜찮나요? 너무 좋은데요? <웃음> 아 진짜 음악 이야기 더 하고 싶다 근데 진짜 그 음악 이야기는 막 시간 가는 줄 모르잖아요 근데 그게 또 결이 코드가 맞는 사람이 있어 있어요 yes, 맞아요 형님이랑은 어때요? 좀 결이 좀 맞는 것 같아요 아, 저는 많은 공통점이 있다고 생각해요 저도 아니 저 이야기하면서 좀 많이 놀랐어요 네. 어? 저렇게 생각을 하는구나 음. 어, 저런 부분 나도 많이 생각했었는데 네. 아니 사실 저도 꼭 한번 프로듀싱을 해보고 싶다라는 음. 생각을 한번 했었거든요. 었 네. 그래서 내가 연락을 드릴까 말까 드릴까 말까 어? 했었거든요. 었 저는 실제적으로 슈가 씨가 작업한 곡들 다 들어보고 네. 너무 좋아해요. 아, 특히 솔로곡 대치타도 아, 진짜 아, 너무 재밌, 잘 들었고. 대치타라 아세요? <웃음> 저도 너무 팬이고 아, 다 알고 있어요. 그래서 아, 어, 아, 아, 네, 아무튼 네. 그래서 뭐 언제 진짜 기회만 주시면 제가 죄송해요. 네, 언제든지. 자, 저 이제 슈시타의 시그니처 네. 타임머신을 타고 만약에 가보고 싶은 날이 있다면 음. 과거일까요, 미래일까요? 저는 사실 과거로는 그렇게 돌아가고 싶은 마음이 없고요. 네. 만약에 과거로 돌아간다 해서 뭔가를 이렇게 고칠 수 있다 해도 그게 과연 나한테 무슨 그렇게까지 도움이 될까 네. 싶어요. 그때 부족함이 있었기 때문에 어떻게 보면 지금의 내가 있었던 것 같고 가까운 미래로 한번 가보고 싶긴 해요. 어디 언제로 가고? 2023년 4월에서 5월 정도로 꼭 그날 그때인 이유가 있나요? 제가 4월에서 5월 사이에 계획대로라면 이제 준비한 앨범이 아. 이제 나오게 되는데 그래서 그때 되면은 이제 세상에 그동안 제가 준비한 곡들이 나오게 되고 아 너무 기대된다. <웃음> 너무 기대된다 진짜. 있을지도 궁금하고 또 무엇보다도 어, 앨범을 내고 난 뒤에 팬 여러분들을 네. 저도 빨리 만나고 싶어서 그러니까요. 그럼 공연 또 계획을 하세요? 네 앨범 낸 이후에는 공연을 많이 하려고 <웃음> 계획하고 있어요 꼭 가보고 가고 싶습니다 네. 저는 선배님한테 물론 너무 많은 걸 이루셨지만 꿈이 있으세요? 이거 진짜 모든 사람한테 하는 네. 질문 예전에 진짜 꿈이 뭐냐고 질문을 받으면 그런 생각 많이 했던 게 정말 거창하게 아. 정말 세계적인 무대에 서고 싶고 상징적인 어떤 곳에서 공연을 하고 싶고 지금에 와서 저한테 이제 꿈이 뭐냐라고 이제 물어보면 저와 가까이 있는 것들에 대한 것들의 소중함을 더 많이 느끼게 되는 것 같아요. 이제 그 누구보다도 제 가족들, 제 와이프, 그리고 제 애기한테 부끄럽지 않은 책임감 있고 멋있는 사람으로 그런 것들로 인정받고 싶다는 생각이 크고요. 그리고 두 번째는 제가 일을 하면서 지금까지 관계 맺은 많은 사람들이 있고 함께 하고 있는 한 제가 조금이라도 어떤 부분이 있어서 항상 도움이 될수 있는 사람이 되고 싶다 라는 음. 생각들 많이 하고 언제가 될지 모르겠지만 또 다시 한번 멤버들하고 무대에서 팬 여러분들을 만나고 싶다 라는 음. 꿈을 또 생각하게 되네요 그때 저도 꼭 가겠습니다 <웃음> 근데 사실 한국 역사, 음악 역사에서 빼, 빼놓을 수는 없다고 생각이 들거든요 왜냐면 유산들이 너무 많아요 후배들이 잘 달려가고 있는 후배들이 많기 때문에 사실 진짜 평생 무대에 계셔주셨으면 좋겠어요 아유. 은퇴하시면 안 돼요 정말 정말 <웃음> 디너쇼까지 따라갈 겁니다 <웃음>이 시간이 아쉽네요 아니 뭐 이제 형님 형님 하면서 제가 오늘 사연을 <웃음> 어, 진짜 연예인한테 사인 받는 느낌이다 진짜 아무튼 이거는 제가 이제 전시를 하도록 하겠습니다 아유 이, 긴 시간 정말 선배님 너무 즐거웠습니다 아 네, 감사합니다 선배님 감사합니다 <웃음>
대기실로 들어갈 때 되게 무서웠거든요. 사실. 그러니까 뭔가. 아니, 약간 왜 우리를 네. 그렇게 약간 무섭고 왜 약간 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 저희 진짜 무서운데. 네. 그러니까 근데 약간 뭔가 약간 보스 만나러 가는 느낌이었어요. <웃음>